benvenuti a un nuovo appuntamento con ANSA Europa e con i rappresentanti italiani al Parlamento europeo. Oggi abbiamo qui con noi, lo ringraziamo, Marco Zanni, capo delegazione del gruppo, capo, gruppo pardon, di Identità e Democrazia e io sono il responsabile dell'ufficio ANSA di Bruxelles, Enrico Tibuzzi e con me con noi il collega Giuseppe Maria Laudani che segue ogni giorno i lavori del Parlamento europeo. L'onorevole Zanni è alla sua seconda legislatura e ha preso appunto la, la carica, una carica importante, e il gruppo eh, ha una consistenza numerica non indifferente e, ed è, è diciamo, un avvio tra, un po' travagliato in questa fase iniziale del Parlamento europeo perché eh, si lamenta, ed io da qui comincerei, una sorta di cordone sanitario che eh, PPE, socialisti che formano la maggioranza politica in questo momento, ma anche altri gruppi hanno fatto un po' intorno a loro eh, per quanto riguarda la distribuzione delle cariche parlamentari. Ecco, onorevole Zanni, come, come vede questa situazione, come pensa possa essere superata? Voi farete un'opposizione serrata o diciamo, a geometrie variabili a seconda degli argomenti che saranno in discussione? Ma intanto buongiorno a tutti e grazie dell'opportunità di, di, di confronto. Eh, partendo da questo tema ci sono più livelli di discussione, quello insomma, che eh, riguarda il livello politico, insomma, su come ci comporteremo poi in questa lunghi, questi lunghi cinque anni eh, in una situazione eh, di, di geografia parlamentare molto particolare, eh, poi, insomma, lo vediamo in, in approfondimento e da un lato quello che è successo insomma, in avvio di questa legislatura che è stato un po' questo approccio di escludere a priori i rappresentanti di eh, alcune forze politiche, soprattutto quelli del gruppo eh, Identità e, e Democrazia. Ma su, su questo tema continuiamo a, a mh, insomma, far notare che c'è un tema di rappresentanza democratica, il Parlamento europeo si pone come il luogo della democrazia europea, l'unica eh, istituzione del, dell'Unione europea eletta direttamente dai cittadini, quindi in sostanza quella più democratica e poi alla prova dei fatti quello che noi denunciamo è che non eh, rispetta i basilari principi di democrazia di tutti i nostri parlamenti, cioè quelli di dare eh, anche una rappresentanza istituzionale alle minoranze, no? quindi hanno deciso in maniera molto antidemocratica secondo noi di escluderci, noi non siamo qui per le poltrone, no, non ci interessa avere una poltrona eh, per, per il suo valore in sé, il messaggio che si dà però in una eh, situazione istituzionale dell'Unione Europea già in grave difficoltà con un distaccamento tra istituzioni e cittadini è che alcuni gruppi, la maggioranza qui decide di escludere dalla rappresentanza partiti che rappresentano il voto di milioni e milioni di cittadini europei. La Lega da sola è stata in termini assoluti il partito più votato in Europa alle scorse europee con 9 milioni e mezzo di voti, più della CDU, della Merkel, più di qualsiasi eh, altro partito. Ecco, escludere eh, decine di milioni di cittadini dalla rappresentanza democratica mi sembra un gesto brutto e che avrà i suoi effetti negativi non tanto su di noi perché noi la nostra attività la porteremo eh, avanti ugualmente ma eh, per i grandi gruppi che vivono in un momento di difficoltà, di calo del consenso e anche di fratture interne e le stesse istituzioni europee che, ripeto, non attraversano il loro migliore momento nella loro relazione con i cittadini. Come lavoreremo noi? Noi eh, utilizzeremo un approccio molto pragmatico, quindi valuteremo i provvedimenti eh, uno per uno, consapevoli che la share, la percentuale diciamo, di voti che noi controlliamo come gruppo ID all'interno del Parlamento che rappresenta un 10% avrà la sua importanza in una situazione parlamentare dove i grandi gruppi sono divisi, l'abbiamo visto sull'elezione eh, del Presidente della Commissione dove ci sono stati circa 100 franchi tiratori nei gruppi di, di, di maggioranza, il PPE è diviso in due fazioni, una diciamo, che va più verso centro-sinistra eh, sponsorizzando l'accordo con ancora di nuovo l'accordo con i socialisti, 
l'altra parte che non si limita solo a Orban e altri due o tre partiti dell'est Europa, ma è un po' più nutrita anche con parte dei parlamentari tedeschi che eh, vuole eh, politiche che vadano un po' più, più a destra. I socialisti stessi dimezzati quasi, non dimezzati però, hanno subito un duro colpo in termini parlamentari da queste elezioni, divisione, eh, qui siamo con una divisione più est-ovest che abbiamo visto nell'elezione eh, anche del, del Presidente del Parlamento europeo che sembrava dovesse essere un bulgaro, invece poi ha prevalso eh, Sassoli e una maggioranza molto ampia e eterogenea no? eh, che comprenderà quantomeno formalmente almeno il gruppo di, di Macron di Renew Europe e forse i, i Verdi in qualche caso. Ecco, in una situazione così eterogenea, così divisa, così fratturata, noi siamo consapevoli di poter far valere il nostro peso e come siamo stati tirati per la giacchetta nell'elezione della von der Leyen, giusto per ribadire un punto, noi non abbiamo offerto mai un pacchetto di voti, siamo stati interpellati per un eventuale supporto, ecco, credo che al prossimo provvedimento importante, adesso iniziano i lavori parlamentari, qualcuno busserà ancora alla nostra porta. Il nostro approccio è opposizione dura su quello su cui non siamo d'accordo, soprattutto le procedure vanno migliorate, rese più democratiche e poi valutazione dossier per dossier eh, dove il il nostro approccio sarà sempre quello della difesa prima di tutto dell'interesse dei cittadini italiani e dell'interesse nazionale. Grazie, prima di passare la parola al collega volevo ricordare che si possono rivolgere delle domande in diretta al nostro ospite commentando appunto la diretta su Facebook oppure inviando un Twitter con l'hashtag Anza Europa. Sani, eh, secondo lei il, il discorso che ha fatto è che sostanzialmente dalle, europee, dalle elezioni europee ad oggi il quadro e gli equilibri all'Eurocamera sono un pochino cambiati, ma da parte vostra eh, c'è stata magari anche un errore di prospettiva? Pensavate che probabilmente il risultato dell'Europea avrebbe portato probabilmente a una diversa configurazione? Si parlava ad esempio che una parte del centrodestra, diciamo Orban, gli ungheresi erano più vicini a voi, che quindi magari si poteva formare una maggioranza alternativa. Ma più... Dov'è che... Avete sbagliato, è, avete è, sbagliato. Man è mancato diciamo, nell'ala nell eh, cosiddetta sovranista eh, la, 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 la comprensione del fatto che uniti eh, si, si conta di più e si può far valere di più la, la propria voce, non tanto Orban, noi nelle negoziazioni anche nei mesi precedenti eh, la, le elezioni europee non avevamo alcun dubbio che Ro Orban fosse rimasto nel PPE perché ha la sua logica sia in termini di interesse nazionale per un Ungheria, sia di una lunga comunque appartenenza del partito di Fidesz alla famiglia eh, cristiano -demo eh, democratica. La nostra critica e quello che è mancato in questo campo va verso l'ICR, eh, soprattutto verso i polacchi che hanno preferito mantenere un orticello I piuttosto che i conservatori riformisti, dove è presente eh, Fratelli presente eh. Fratelli d'Italia, ma la delegazione diciamo by far più numerosa è quella, è quella eh, polacca, polacca sì. eh, di non aver colto l'opportunità di unire le forze e fare un grande gruppo da 130 140 deputati che probabilmente sarebbe stato eh, il, il secondo e eh, in questa situazione frammentata eh, che, che, che presentavamo prima far valere ancora di più la nostra voce. Io credo sia stato un errore strategico da parte dei conservatori eh, pensando che eh, stando lontani da quelli che sono considerati cattivi ci fosse stato un approccio più morbido sul tema della rule of law che è un tema che interessa molto, sul tema eh, dei migranti, sul tema della politica, dei fondi, della politica eh, di, di coesione. Credo che abbiano commesso un grave errore e questo lo dimostra anche l'approccio iniziale della nuova commissione che loro hanno contribuito a far eleggere. Sì perché i Pola, sia i polacchi che gli ungheresi l'hanno votata che andrà avanti dritto sul tema della rule of law, sul tema della condizionalità sulla politica di coesione, sul tema del taglio proposto dalla Commissione nel, proprio, nel prossimo quadro finanziario pluriennale sulla politica di coesione, quindi penso che potranno ripensare a questa loro strategia. Ecco, l'unica diciamo, mancanza che io vedo è questa. La prospettiva strategica, a mio avviso, è buona, eh, cioè eh, molti hanno parlato del fatto che la Lega potesse andare in un gruppo tra virgolette più moderato, abbandonare la Lepe, pena andare col PPE, ecco se noi fossimo andati dentro al PPE domani la Lega in Italia non avrebbe più il 30, 34, 36, quello che è per cento scenderebbe al 10, quindi 
Noi abbiamo una visione che vede le nostre tematiche sempre più preponderanti negli anni futuri. Il progetto ID è un progetto di lungo termine, ovviamente eravamo consapevoli che non avremmo potuto prendere la maggioranza, speravamo di, di chiudere questo accordo e non è stato fatto così, però credo che tra cinque anni i numeri saranno maggiori e raccoglieremo i frutti di una coerenza su un progetto eh, che, ripeto, mette a fuoco e dà una proposta alternativa su temi in cui i grandi i gruppi non sono stati in grado di dare una risposta concreta e dall'inizio di questa legislatura e anche dal programma della Commissione credo che non saranno nemmeno in grado nei prossimi cinque anni di dare risposte, quindi io ritengo che siamo ben posizionati, ci sono delle cose da migliorare, dobbiamo imparare in questo campo politico a cooperare meglio insieme, a capire che l'Unione fa eh, la forza e non farci dividere e quindi renderci più deboli. La stretta attualità ci riporta soprattutto qui al Parlamento europeo a quelle che saranno le audizioni dei futuri commissari della nuova Commissione europea targata Ursula von der Leyen che verranno auditi, brutto questo termine, verranno sentiti, interrogati eh, dalle varie commissioni parlamentari. Ovviamente quello che interessa più a noi direttamente è il commissario italiano, essendo italiani Paolo Gentiloni. Un primo giudizio. Potete, possiamo essere orgogliosi di questo commissario? Beh, In ripeto, fondo è un portafoglio, no? No, no, importante. sicuramente è un portafoglio rilevante. Il tema che noi ponevamo anche alla von der Leyen è eh, avere il nome, il portafoglio in sé non è una garanzia di risultato o il fatto che un italiano presidi quel portafoglio bisogna vedere poi l'azione politica se io mi devo intestare o, o, o mi sarei dovuto intestare eh, come lega un portafoglio importante ma poi quello che dovevo fare me lo dicevano dall'alto ed era contrario all'interesse italiano grazie a rivederci quel Quindi portafoglio secondo lei accadrà non questo? secondo me accadrà questo il, il PD si è preso una responsabilità importante sui temi economici sull'Europa perché nel nuovo governo ha preso il, il Ministro delle Finanze che in teoria è un Ministro amico eh, dell'Europa quindi che dovrebbe eh, ricevere i buoni eh, uffici anche delle istituzioni europee, il Commissario agli Affari Economici e il Ministro eh, per, per gli Affari Europei. Io non credo che saranno in grado di portare i risultati, eh, soprattutto il tema di Gentiloni è un tema A di competenza perché eh, chi ha svolto questo ruolo in passato è più o meno sempre stata una persona eh, con delle competenze tecniche specifiche nel campo degli affari economici, quindi ex ministri eh, delle finanze o, o, um, o gente che aveva un'esperienza di questo tipo. Gentiloni non ha un'esperienza diretta di questo, di questo tipo. Beh, è, è stato Presidente, è stato del, Presidente del, Consiglio, del Consiglio, ma comunque... da, da questo punto di vista non ha un, un curriculum focalizzato sui temi degli affari economici. Eh, c'è anche il tema tutto della tassazione che sarà un tema importante che finisce sotto il suo portafoglio. In più la struttura della Commissione eh, che ci dà da pensare eh, al fatto che non avrà mani libere ma sarà un po' ingabbiato in questo ruolo super senior sui temi economici e finanziari che la von der Leyen ha affidato a Don, a Don Broschi. Quindi credo che la linea che prevarrà ancora sarà, sarà eh, quella di proseguire in campo di, di modello economico su quello che è stato fatto e, e è assolutamente fallimentare. Quindi vedremo i risultati che porterà a casa questo, questo filotto, no? in teoria di buoni, perché noi eravamo i cattivi, questi in teoria sono i buoni, dovrebbero portare a casa i risultati. Ecco, se il buongiorno si vede dal mattino ho qualche preoccupazione perché il nuovo ministro dell'economia dell e delle finanze Gualtieri, eh, Ecofin e Eurogruppo, diciamo, ha, ha ricevuto un bel no sul cambio delle regole eh, da, dagli altri colleghi europei, quindi non sembra che le cose debbano cambiare. Ripeto, il concetto è eh, avere di per sé il portafoglio presidiato da un italiano non è garanzia di, 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 di buona condotta o eh, di avere uno sviluppo positivo su quei temi. Abbiamo l'esperienza eh, pregressa di cinque anni scorsi con la Mogherini in uno dei ruoli più ambiti, in teoria più importanti che è quello dell'alto rappresentante per la politica estera dove i risultati portati a casa sono stati eh, ampiamente insufficienti o la stessa esperienza a mio avviso dei Gualtieri come Presidente della Commissione Affari Economici e Monetari in un periodo in cui da quella Commissione su quei temi 
sono arrivate delle bombe che hanno eh, dato instabilità e, e eh, problemi al sistema Italia, quindi insomma sarà da valutare. Sul tema delle audizioni non credo che Gentiloni avrà vita facile per due motivi, ha eh, diciamo il fatto che non abbia una competenza diretta su queste tematiche e Econ è una commissione molto tecnica in cui i deputati valutano molto attentamente anche l'esperienza tecnica su, su queste tematiche e dall'altra parte ovviamente rappresenta un paese del cosiddetto Sud Europa, quindi già tanti, eh, tanti rappresentanti di paesi del Nord Europa sono pronti a, a dare battaglia, a mettere un po' sotto torchio, commissario. Vedremo eh, come, come andrà la settimana prossima. Enrico. Io eh, avrei alcune domande a cui le, le chiedo di rispondere brevemente sì? eh, su questioni specifiche economiche, in particolare eh, parliamo di, di tassazione perché la web tax è un tema, eh, sembra un po' il mostro di Loch Ness, che appare, poi scompare, poi è evidente che non c'è una, una facilità a trovare un accordo tra i partner europei su questa questione e io chiedo a lei appunto di dire siete favorevoli, siete contrari? Ma i, I problemi sulla web tax sono di due tipi, il primo all'interno del Consiglio, sappiamo che ci sono degli stati membri, quindi cioè, il problema non è un problema esterno di multinazionali americane o di paesi extra UE sì, che vengono e fanno... Parliamo di tassare i Google, pa Yahoo esatto, e, però e parliamo Amazon, di, eccetera. Parliamo di multinazionali che stringono accordi con degli stati membri dell'UE, quindi il problema è interno e il problema è il fatto che ci sono stati che vivono eh, molto bene su questa cosa, quindi si opporranno sempre eh, a questo tipo di approccio e secondo eh, il, il tema di queste aziende, queste aziende hanno un potenziale di lobbying eh, fuori eh, dal, dal normale, sono veri e propri stati in termini di liquidità disponibile e di risorse che possono mettere in campo e, e eh, dall'altra parte eh, abbiamo anche credo degli strumenti inefficaci, ad esempio io credo che sul tema web tax sia più efficace pensare a un sistema di tassazione per questo tipo di business che vada, eh, che vada sui ricavi e non sui profitti lordi. Perché? Perché i profitti lordi sono facilmente spostabili con eh, questo tipo di accordi e questo tipo di sistemi. Io, eh, come fa Apple, come fanno queste aziende, do eh, le, i, i diritti di sfruttamento del marchio e dei prodotti alla mia filiale che sta in un paese a bassa tassazione, l'Irlanda negli altri paesi, ma cosa succede? Gli altri paesi sfruttano e pagano i diritti alla filiale dove pago meno, quindi questo è molto facile, facile da, da, da spostare, è difficile ottenere le informazioni. Okay. Se prendiamo come riferimento i ricavi, io so ad esempio quanti iPhone vendo in Italia e quindi l'azienda la, difficilmente può sfuggire alla tassa italiana, perché io so che ha venduto 300 iPhone in Italia, non me ne frega dove sono i diritti, dove è questo, dove è quello, so che li ha venduti lì e in Italia deve pagare tasse per la vendita Quindi... di 300 iPhone. Su questo possiamo mm. considerarci favorevoli. C'è da risolvere un problema politico di dire purtroppo ci sono stati membri all'interno dell'UE che vivono su, su queste cose e si oppongono a qualsiasi eh, forma di accordo. Lei, lei ha citato il potere di lobbying di, di questi grandi gruppi, questi colossi de, del web e che lo hanno esercitato, hanno provato a esercitarlo in maniera pesante quando è stato il momento di approvare la direttiva sul copyright. Uh, ieri in Francia è scoppiato il eh, primo caso post direttiva, la Francia ha, in tempi record ha recepito la direttiva, l'ha introdotta, ha chiesto a Google di pagare i diritti d'autore su uh, materiale giornalistico che viene utilizzato, la piattaforma ha detto semplicemente no e quindi eh, ecco. Se, se, il, se il buongiorno si vede dal mattino... Noi, noi avevamo già eh, posto una questione quando l'agognata la, la, la direttiva sul copyright è stata approvata, cioè eh, per come è stata approvata questa direttiva A non tutela i piccoli, B non, non reca quasi alcun obbligo alle, ai grandi colossi insomma, del web che dovevano essere soggetti a questa nuova procedura. C'è poi sempre un rischio quello che abbiamo vissuto anche sul roaming e mi collego ancora alla, alla web tax che noi qui facciamo dei provvedimenti bellissimi abolizione del roaming 
però queste aziende hanno la capacità, il potere negoziale di dire va bene mi abolisci il roaming che mi fa 10 milioni all'anno di ricavi, io questo costo che ho aggiuntivo, questo ricavo mancato lo ribalto sui consumatori, quindi dopo l'abolizione del roaming, tutto bello perché non si usava più il roaming, le compagnie telefoniche hanno iniziato a incrementare il costo dei piani tariffari, no? quindi quando si fanno, si mettono delle nuove tasse o si fanno provvedimenti che dovrebbero tutelare i consumatori o i più deboli si deve stare attenti a questo potere. Io molto drammaticamente, ma eh, ne ho letto anche di recente su qualche giornale internazionale, inizierei a ragionare sull'idea che eh, si, si debba fare un provvedimento forte su queste società, eh, scorporare o obbligare a spacchettare aree di business che non possono comunicare o essere concentrate, perché ripeto, queste società oggi sono più potenti anche della maggior parte degli Stati europei, sia in termini di potenziale di cassa e quindi di, di investimenti, sia in termini di potenziale di, di influenza, perché controllano i flussi informativi, quindi sanno tutto di noi, possono sapere di tutto di noi, dipendiamo tecnologicamente su molti aspetti da queste aziende, quindi credo ci sia un tema più grosso, no? come, come si fece per il petrolio esatto, e cioè per le sette sorelle. Vedere, credo che si arriverà lì, è di, chiaro. Di regolamentare in Europa, eh, visto che in America no, non... Eh, Però ci credo pensi, che eh. anche in America arriveranno a questo punto, perché ripeto, Apple ha 200 miliardi di, di dollari di cassa disponibile, di liquidità disponibile, più del PIL della sì. maggioranza degli Stati europei o, o di tanti Stati nel mondo, quindi credo che si debba a un certo punto considerare un approccio drastico su, su questi colossi insomma. Eh, anche perché molto spesso noi parliamo di level playing field sulla regolamentazione ma queste aziende non sono soggette alle stesse regole, io mi occupo di regolamentazione bancaria, ormai questi colossi proprio per la loro capacità diventano delle banche perché dai, con i loro fornitori fungono da banche di fatto oggi ma non sono assoggettate alla stessa regolamentazione eh, per, lo stesso, per la stessa area di business delle senza, istituzioni finanziarie. Senza parlare di blockchain. E blockchain, c'è il tema della nuova moneta eccetera. virtuale di, di Facebook, eccetera. Ormai sono delle conglomerate che operano in tantissimi campi, ma non sono soggette alla stessa regolamentazione di chi fa il business tradizionale. Allora, abbiamo otto minuti, ci sono tanti temi. E mi dica lei da quale vuole cominciare? Dal passaggio di testimone Eurotower oppure... In... I migranti a Malta, il nuovo partito di Renzi. Ma co come preferite? Allora, diciamo, partiamo, da, partiamo dall'Europa, Francoforte, no? diciamo, eh, i nuovi stimoli telegraficamente. lanciati. Telegraficamente, se diciamo perché ho solo sì. 8 minuti, i nuovi stimoli lanciati da Mario Draghi diciamo, aprono il cammino a quella che sarà il lascio del testimone della nuova presidente ma, ma, Sì, Renzi. Io no, non credo che questi stimoli eh, siano sufficienti. C'è un problema strutturale nell'Eurozona e, e ormai diventa chiaro perché Draghi Draghi nelle ultime 5-6 conferenze stampa, riunioni durante l'ultimo anno, anno e mezzo, ha fatto capire che le politiche monetarie hanno raggiunto il loro limite, anzi c'è un rischio che tassi troppo bassi o negativi alimentino bolle finanziarie, lo vedremo, questa fu la causa Grispan dello scoppio della, eh, della, della grande crisi finanziaria nel 2007, stiamo eh, andando eh, in quella direzione e Draghi dice attenzione perché politiche monetarie non possono più fare niente, hanno fallito nel riportare l'inflazione verso il livello eh, statutario della, della eh, BCE, servono politiche fiscali diverse, quindi si ammette l'errore che è stato fatto quello di fare politiche procicliche, quindi tirare la cinghia quando eravamo in recessione piuttosto che allargare un po' le maglie, e oggi l'unico provvedimento che può quantomeno evitare il collasso dell'economia europea sono provvedimenti di espansione fiscale con i bilanci, investimenti di bilanci dello Stato e non più politiche monetarie. Per quanto riguarda eh, poi, eh, ieri abbiamo avuto la notizia della dimissione della Lautenschlager che era il membro tedesco del board della BCE c'è un, una questione anche di frattura dentro la BCE tra nord e sud sempre più ampia, negli ultimi nove anni si sono dimessi tre membri del board della BCE, sono sempre stati tre membri tedeschi, il primo fu Weber, ex governatore della Bundesbank e tutti per lo stesso motivo cioè erano in disaccordo con le politiche eh, espansionistiche eh, monetarie della, de, della BCE 
eh, per quanto, quindi c'è un problema grosso, c'è la GARD, eh, vediamo, sarà sicuramente un presidente meno tecnico, più politico, vediamo se questo aiuterà a superare l'impasse e eh, l'inefficacia delle politiche monetarie, ma ripeto, politiche monetarie da sole non bastano, vediamo se la, la GARD sarà in grado di spingere sugli stati. Migranti, il nuovo accordo eh, su Malta, eh, probabilmente non avremo più la politica dei porti chiusi, quindi l'Italia che sarà in base dei migranti? Ma, eh, sicuramente eh, ci sono due tematiche, la prima è io da quando sono qui dal 2014 è la quinta volta che, che sento che su un accordo sui migranti è quello definitivo che risolve tutti i problemi, non mi pare questo eh, il caso perché non è un accordo vincolante, eh, verte solo sugli arrivi non autonomi che l'anno scorso hanno rappresentato 2200 arrivi. E sui salvataggi in mare sono, eh? poi oltretutto? Su, eh. Sui salvataggi in mare non è stato mai un tema perché noi insomma non, anche il ministro Salvini su questo tema ha sempre garantito che chi fosse in difficoltà non venisse lasciato morire, eh, anche perché in numeri assoluti eh, sotto lo scorso governo giallo-verde i morti in, in numero assoluto in mare sono diminuiti, quindi insomma eh, questo è stato un grande successo. Per questo nuovo accordo non è vincolante, rappresenta solo eh, meno del 20% degli arrivi che facciamo in Europa e eh, soprattutto eh, il tema della redistribuzione non è il tema, finché troviamo degli accordi o ci focalizziamo sul tema della redistribuzione non risolveremo mai il problema. Nel 2016 il Parlamento e le istituzioni europee votano la redistribuzione vincolante, questo accordo non è vincolante, vedremo poi quando, come esce dal prossimo Consiglio Affari Generali, redistribuzione vincolante di 160.000 richiedenti asilo dall'Italia alla Grecia eh, negli altri paesi, votata da tutti vincolante. Cosa è successo? Dopo tre anni e mezzo nessuno ha fatto il proprio dovere. Quindi non solo i cattivoni di Visegard, Orban, Polacchi, eccetera, non hanno preso le quote che dovevano prendere, ma Francia, Germania e Spagna, che sono i paesi che eh, ogni tanto ci danno anche delle lezioni insomma, di moralità su questo tema, non hanno preso nemmeno il 30% di quello che dovevano prendere. Dublino Quindi, va riformata? Dublino, il tema della gestione dei flussi migratori va cambiato completamente, cioè la soluzione non è la redistribuzione, è la protezione delle frontiere, accordi con i paesi di provenienza e stabilizzazione eh, della situazione geopolitica in quelle aree. È chiaro che se andiamo a fare terrore, a fare casino in Libia, eh, abbiamo anche un problema sulla gestione dei flussi o la gestione magari delle domande dei richiedenti, non sul territorio europeo, ma in questi paesi di transito Ultimi di due provenienza. Minuti. Enrico, vuoi fare tu qualche domanda? Sì, io ho una domanda molto politica, nel senso lei viene dalle fila dei, dei 5 Stelle e adesso qui e non solo qui in Italia ma anche qui eh, i 5 Stelle stanno vivendo un momento difficile, quindi diciamo un po' nella sua veste da ex io le chiedo, eh, vede eh, la possibilità eh, per i pentastellati di trovare casa eh, qui a Bruxelles con un altro gruppo politico? Pensa che eh, ci potrà essere una scissione significativa in Italia eh, anche verso le file della Lega, perché di questo si sta parlando sulla stampa? Ma, eh, per, per quanto riguarda il gruppo qui, credo che prima o poi a questo punto entreranno nei Verdi o nel gruppo di Macron. Non riuscire a entrare sarebbe l'ennesimo smacco di una strategia completamente sbagliata, sarebbe la terza volta che prendono una porta in faccia nella richiesta di, di, di ingresso in un, in un gruppo politico. Per quanto riguarda poi l'evoluzione del Movimento 5 Stelle, credo che eh, in, in un declino già evidente questa mossa di alleanza col PD abbia decretato la, la fine e lo scioglimento eh, graduale del Movimento 5 Stelle. Eh, alcuni eh, andranno da una parte, alcuni andranno dall'altra, ma eh, nel, nel lungo periodo, nel medio e lungo periodo vedo un Movimento 5 Stelle che si scioglie dentro un centro-sinistra, dentro il PD o quello che è, senza più un'identità, eh, senza più una direttrice unica, ma con vari focolai che ormai sono pronti ad implodere, quindi con pezzi di parlamentari che prima o poi eh, andranno in altre parti. La, la moneta della poltrona è una moneta che si svaluta pian piano e ci avviciniamo alla fine del mandato, no? quindi vediamo quanto questo governo, duro, questo governo dura, ma è chiaro che più ci avviciniamo 
al termine della legislatura più ci sarà un incentivo anche per i parlamentari dei 5 Stelle di trovare altra collocazione o di far sentire un po' con più coraggio la voce di, di dissidenza da un percorso che io vedo fallimentare e abbastanza distruttivo e deleterio per il partito. Sì, proprio flash eh. velocissimo, tra i vari commissari c'è stata una polemica su, che riguarda la protezione dello stile di vita europeo legata ai migranti, velocissimamente perché abbiamo meno di un minuto. Eh. Non, non mi interessa il marketing, nel senso hanno fatto una polemica sul nome, è stato evidentemente un passo falso. Per lei che in un tentativo protezione di stile di vita non europeo. significa Esiste niente, eh. ma non, non, non significa assolutamente niente. Eh, non non c'è uno stile di vita europeo, siamo 28 paesi completamente diversi. Eh, lo stile di vita italiano, se vogliamo dire, non è uguale allo stile di vita eh, belga. Chi eh, italiano cerca un ristorante qui a Bruxelles con la cucina aperta dopo le 8 e mezza di sera sa che ha, una ha qualche difficoltà. Ma è una, non è una polemica sterile, non vuol di, questo non vuol dire niente. È chiaro che per come ragione dei grandi gruppi qui è stato visto come un affronto uno scivolone da parte della von der Leyen che secondo me pagherà anche benissimo io ri ringrazio tutti chi ci ha seguito l'onorevole Zanni il collega alla prossima puntata perfetto Great. Great.